stop you because you are serving the Lord. You are saving lives. You are giving full heartedly to God, faithfully to God. You know, what they are doing to you, they did to Joseph. Hindi lang nila gusto patayin at panaginip, they want to kill the preacher. Tama mo ka dito? Itali natin ang mga minamahal ng Purdue. But Joseph dreams come. But Joseph dream comes from God. You know that Joseph dream comes from God. His dreams come from God. It came from God. So they will, they will not stop the dream to fulfill it. They cannot kill Joseph. Because the dream came from God. Joseph's dream came from God. In the book of Genesis 37, 5 to 11, it says, Genesis 37, 5, Joseph had a dream. Joseph had a dream. If it has not been coming down. Amen po ba? So number three, number three, Joseph didn't ask for a dream. Oh Lord, gusto mong panagili. Hindi. God gave me a dream. Amen. He never asked to become a ruler. He never asked for a position. No, nothing. None. Hindi niya ito pangarap ng tao para mo palito. Joseph didn't ask for a dream or a position. He has no dream to rule, to reign, to begin, to become next to me, to keep up with him. He never dream of a hobby. Amen po ba, Genesis 45 verse 8 says, So then, it was not you who sent me here, but God, pakasabi, but God! Ang mga alam 
galing ako ng scholar area. I came from scholar area. I am not an element English speaker. I am not good in English. I came from scholar area. I used to be good for a living. Para ko. Yes. We were we were not poor. My father was a my father was a successful businessman. But at, at his very young age, he died in a vehicular accident. And I found myself in a squalid area where I am here. I'm a businessman. And instead, others help us. Dinaya pa nila kami, dinaya pa nila kami. And I found myself in Sumatera. Kasama ang mga pita ko, mga BNG. Ngayon ang mga tato, display sa katapan. Yung mga katapang kasama ko, labas pasok sa bilang ko ba niyo? Mga BNG, mga pita tato sa katapan. Mga sugalo, sugarol, mangingino, pabayro, lalakero, kibnaber, nagtatagal ng tao, this is true. Hindi ka pwedeng matatapag-tapag ka rin, tatagdari ka rin. Sa lugar pa yun, papasok ang tatapag-tapag ka rin, paglabas ang chance-free ka na. Nagiging ito ang tatapag. Kahit ka ang pulis, kapag pumasok eh. Dahil papanahin siya ka rin, pagpasok nila. May parin tayo, pero tapang pumasok. Sa lugar natin kasi papanahin siya ka rin. Ito ako ang mga parito. If I will say to many that I came from this one area, they will not do it. Sabagkat wala na sa aboy ko, wala na sa galang magkinos mo, wala na sa sa panamit ko na aming galing ng Spotter area. Amen? Kita ako mo ba dito? Turo mo na sa harap ang iyong magkat ng lalaki. Hindi na ako ang Spotter, hindi na ako ang Spotter. Okay, kaya maglapakan natin sa iyo. Pakisabi natin, God is good. All the time, all the time, God is good. The position of Joseph is God given for a divine purpose. Genesis 45 verse 8 to 11. Genesis 45 verse verse 8 to 11. It is a God given. It is for a divine purpose. Genesis 45 8 to 11. Think about it. So then. It was that you who sent me here, but God, He made me father, pale Lord of His entire household and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to me, This is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me. Don't delay. Delay. You shall live in the region of Goshen and be near me. You and your children and grandchildren, your flocks and herds, all you have, I will provide for you there. I will provide for you there because five years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute. Sabi ni Jose sa kanya mga kapatid, kasi nagawa ng tatlong mga eh. Walang magawa ang kanya mga kapatid kung di ba punta ng Egypt. Sa Egypt lang may pagkain, kami. Dahil sa Egypt lang nagkaroon ng pag-iipon. At may kapatahan ngayon ito ni Jose. Lagyan lang ang tutunta ang buong mundo. Ang lahi ni Jose na sa kanaan. Sabi nila, magugutong tayo dito kaya kailangan. Kung alam tayo na mabibigyan ng pagkain, na palitaan nila sa Egypt lang may pagkain. At nagtutun si Jose. Ako pa huwag rito. Hindi nila alam na sinse ng doon. Ang alam nila kung sinse, patay na. 
Bago na dahil yung una, pinanang nila ang patayin si Jose. Mabuti na lang meron siyang pangali na ang pag-ibiligtas siya. Huwag na lang yung patayin, sabi ka doon. At ang nangyari, hindi na siya pinatay. E binenta na lang siya sa Egypt. At siya ay naging alipit sa Egypt. At pagkaraan ng mahabang panahon noon, news about Joseph. They thought Joseph was dead already. But God is good and he is good all the time. Joseph was not dead. Amen? He is not dead. God is not dead. Amen? And God made Joseph ruler in Egypt. This is what I'm going to have you.
comes great power, comes great responsibility. That's Saints, signs, wonders, and miracles. At ang gawain natin ang 
extent and expand para masyad ang konsepsyon, expand it to the top of Pampaka, to different parts of Pampaka, and now to different parts of Pampaka. Ayun nga, and reaching out Tarla, Cagayan, and then, etc. etc. and reaching out the Philippine Islands, and then, Bago matapos ng gawain at pag-aaral ng sinuro ko ng isang pastora na naman para karagdagan, no? Ready ka na ba, Sister Daisy? Kapag inisipan mo pa, o di hindi ba pagulit kita? Paalam mo na kay Sister Daisy. Kung ito mo ka yan, tuloy mo. Pag hindi mo ka yan, ito na yung papareta. Ay, nagigitig ko mo na yun. Joseph Negras. Ano number na yun, Dali? Number five. Ano yung number five? I don't think number one po na, Dali. Number one po na. The position of Joseph is God-given. It is for a divine purpose. God-given. Bakit sa ating God-given? You have to love your position. You have to love your salvation. Because it is a God-given position. Mahalin mo ang position mo. Mahalin mo ang salvation mo. Mahalin mo ang tao mo. Mahalin mo ang muli mo. Kaya tutuwa ako na may mga babae at mga lalaki na naglalaman ng tao nila. And to that, there are brothers and sisters that are fighting for their calling. Fighting for their mandate. Fighting for the gift of God upon their lives. May papasalamat ako sa inyong buhay. You are a great encouragement. Ipaglaman mo, ipaglaman mo ang tao na gata ko ulit. Alam mo naman, Pastora. Kaya ang dami mo tinitext, isasagot ko ako yung si Pastora yun. Sa dami na tinitext ko, hindi sasagot yung mga iba. Pero isasagot ko ako ah, si Pastora yun. Alam mo yan si Pastora yun. Pag sinabi ko, ihanda yung mga ganito, masagot siya ako ako. Because she knows Pastora siya. Ano din? I've done the success. Bago lang ako sa KJF, pero pinaglaba ko kay KJF. Matagal lang ako sa KJF, pinaglaba ko kapag ulit ko yung paglalaba. Ano din yun eh. Kaya pag tag-text ako, random yun eh. Alam din ko, pag tag-text ako, eh lahat na sa text ko. Pero hindi lahat mag-reply ka, kaya sa mga ko, kaya si Pastora yan. Pastora na ko, kaya ganyan. So the position of Joseph is God-given. It is for the divine purpose. Isa isang panay ng kalayang. Amen? Ano yung panay ng kalayang ni Leon? Bakit naging regular si Jose? Bakit? Para hindi ka sa kanya? Kasi kaya po, oh, tag, oh. At tag po to, may kagirapan eh. Hindi sila kakain. Ipipipaw mo ba tayo? Hindi sila kakain. Bitong taon, abadans. But I repeat, seven years of Adams, seventeen to row, seventeen, how I mean, seven years to row and farming. Mahili, mahili, kasi na. Kasi na magkuha ng pagkain, puting si Jose. Ano ang wisdom ni Jose? Mahal na hari, may pitong tao pa sa ganahan, mag-ibot tayo. Kasi sa pitong tao kahinapan, lahat ng masagalaan mo na ano yan, kailan na pinipot tayo. At yun ang ba? Alam mo ba? Alam. Ito pa lang nakakalan. Ito na pinuno. Paano ka lang ako ni Jose? Because Jose had a dream that someday he will become a ruler. And not only that, Jose gave the interpretation of Peter's dream to him. Nagigilig pa mo ba tayo? Natagilin ko siya ang Pharaoh. And nobody could interpret the dream of Pharaoh. And Joseph, for a prison cell, he was brought out. And he interpreted, he interprets the dream of Pharaoh. Nagigilin ko ang matayo. Saan ka ang risi ko siya? Sa pinag ko ba? Na pinag ko siya. Bakit siya na pinag ko? Kasi magandang lalaki si Jose. Hindi niya pa napapansin, 
Marami sa Biblia, mga simsim, mga simsim, magandang lalaki, di ba? Si David, magandang lalaki rin. Magandang lalaki, simsim. Natimpuhan siya ng asawa ng boss niya sa Potipan. Sabi ng asawa ng boss niya, halika, tabihan mo ako. Sabi niya, siya ayaw. So ayaw niya tabihan ng asawa ng Potipan. Ginawin siya ng kwento. Sabi ng asawa ng Potipan, rape, rape, rape! Naniwala naman yung asawa, naniwala naman sa Potipan sa asawa niya. Ang ginawa ng Sepina, kung siya siya. Ilan tao si Jose sa kulungan? Ilan ang tao? Marami. Ano ba yung hirap to? Nakulong siya bila foreign land. Makulong ka ng Pilipinas, okay lang. Pero makulong ka ng Santa Carmenia, magbigat to. Ang hirap to. Makulong ka ng sarili ng bansa, okay lang. Pero makulong ka sa ibang bansa, ang hirap to. At yun ang naranasan ni Jose. Joseph was took into dungeon and he was there for two years. Isipin mo, in a foreign land. Walang letter. Walang text. Na natatanggap. Ang hirap doon na. Isipin mo, ilang tao ka pala sa pili ng pamilya kung wala kang balita. Ilang tao ka pala sa lugar ng tulungan wala kang balita. Ang hirap to. Nakikinig pa ako pa tayo? Bakit nakayanan ni Joseph ang lahat? Number five. Joseph remained firm is big mass to his dream despite of great trials that he experienced. Joseph remained steadfast, remained firm to his dream despite of great trials that he had experienced. Sa kapila ng great trials, para sa big great trials, kakanyang karakasa ni Remedy. Isipin mo dalawa na ako masabi ng buwan. Hindi mo naman kababayan yun. Malayong ka sa bansa mo, hindi mo alam kung ang nangyari na sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, hindi mo na alam kung ang nangyayari. Ang hirap mo na. Nasa lang ka ng pilang buwan for two, two long years. And it's hard, I tell you. But despite of all these things, Joseph remained firm to his dream despite of great trials that he had experienced. And his first trial, great trial, let the way, he became a slave in foreign land. Naging alipin siya. Before he became a prisoner, he was a slave. Alipin ko na siya. Nakikinig pa ko pa tayo. Alipin mo ka tabi ko, alipin. Alipin. Alipin ko na siya. Ano mo? Maging, maging, maging alipin ka. Makamuhan ka sa Pilipinas, okay lang yun. Pero makamuhan ka sa ibang basa, ang hirap mo, di ba? Di ba, Ibon? You became a chapter made in Hong Kong, right? A domestic helper in Hong Kong, right, di ba? And it's hard, di ba? It's hard. Kaya hindi mo tinapos sa kontrol ako. Ilang years pa kontrol ako? Two years, nakailang pag ka lang. Two months lang ang pumili ka na. Eh kasi, pinaginita ka na ng ako mo eh, no? Nakita niya, mas maganda ka sa kanya, no? Tapos na nag-graduate ka naman, chamber maid ka lang, isa yung makapaya, mas maganda ito. May box pa ito, ako wala. May pa mas na yung pinag-graduate ko kayo sa akin, tapos sumasok na ng chamber maid. Nagalit ko isa yung kaya ako, higat ko ng Pilipinas. Yes, it's hard. It's hard to work in a foreign land. It's hard to become a slave in a foreign land ay kayo na pakahirap. Alam mo, yung magtrabaho sa ibang bansa, ang kapahirap. Malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa kamag-anak mo, malayo ka sa lahat ang hirap mo. Eh, lalo ka sa Jose, wala siyang balita. 
Walang palita ang mga mahal niya sa buhay. Sa kanyang wala ang palita. Siya sa kanyang mga mahal sa buhay. His first uh, 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 great, uh, great trial, he became a slave in a foreign land. A land of Egypt. Genesis 37, 36, patahin ka natin. Meanwhile, the Medianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of the famous officials in the county of the world. Pinagpili siya ng mga Medianita. Ang mga Medianita yan, mga Ismailita rin yan. Kasi mga pagnagbasa ka ng Bible, Medianita, Ismailita, ilang lahi ba ito? Isa lang yun? Yung mga Medianita, Ismailita, yun, amin ko ba? 